Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Kisvakon csatornán. Ez a mai videó egy picit inkább barkács videó lesz, de minden kert szerető embert érint. Ugyanis ha másnál mindenkinek vannak kerti bútorai, fából, különböző fa, díszei, és ezeket meg szeretné védni az időjárás viszontagságaitól. Szeretném megmutatni, hogy mi az az anyag, ami szerintem erre a legalkalmasabb, és otthon tudjuk előállítani. Igazából meg lehet vásárolni készen is, de csillagászati ára van, úgyhogy sokkal egyszerűbb és sokkal olcsóbb, hogyha mi magunk otthon elkészítjük. Mi az, ami kell hozzá? Hát kell hozzá először is méhviasz. Ez például egy gyertya, ami ilyen méhviasz tekercsből készült, de bármilyen méhviaszt, hogyha be tudunk szerezni, akár méhész ismerősöktől is tisztított szűrt méhviaszt, vagy akár megveszünk méhviasz gyertyát, a lényeg az, hogy lehetőség szerint parafinmentes még viasz legyen. Ebbe lehet, hogy valamennyi nagyon pici parafin van, nem biztos, mert nagyon régi ez a gyertya, de, de lehet, hogy valamennyi parafin tartalmaz, de ez is azért 91 néhány százalékban biztos vagyok benne, hogy teljesen natur még viasz. Ugye látszik, hogy kihúztam belőle a kanócot, tehát még viaszra van szükségünk, és olajra. Na most kétféle olaj felel meg a célnak. Nekem itt pont egy keveréken van, és mind a két olajból van benne, amit mondani fogok. Az egyik az a lenolaj, ez tökéletesen jó lenne, a másik pedig a tikfaolaj, az is tökéletesen jó. Na most, ha mind a kettő van, akkor meg fele-fele. Nekem most az van ebbe az üvegbe, ennek a fele tikfaolaj, a fele pedig lenolaj. A lenolajat talán a legkönnyebb mi nálunk beszerezni, és árban is ö, olcsóbb. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki teheti, akkor az lenolajjal készítse. Akinek tigfaolaja van, az tigfaolajból, akinek meg mind a kettő, az használja fele-fele. Azért javaslom, hogy fele-fele, mert a tigfaolajnak nagyon kellemes, vöröses színe van, és színezi is nagyon szépen a fát. A lenolaj is színezi, de nem annyira kellemes színűre. Na most, tehát semmi más nem kell, csak méhviasz, natur méhviasz, és lenolaj, vagy tigfaolaj, vagy mind a kettő. Emellett, amire még szükség lesz, az egy kis edény, amivel a kettőt össze fogjuk melegíteni, egy mérleg és egy fűtőeszköz. Na most az arányok nagyon fontosak, ugyanis úgy kell összeállítani, hogy egy az öthöz legyen a, az egésznek a súlya. Tehát jelen esetben most nekem itt ez a gyertya, ez 32 grammot tesz ki. Ehhez éppen egészen pontosan 5 ennyi olajat fogok hozzáönteni, tehát 5 32 grammnyi olajat mérek hozzá. A gyertyát belevágom az edénykébe, és aztán kimérjük az olajat is. No, a 32 gram gyertyát beleaprítottam. A rendes gyertyát ne használjunk, mert az parafinos, tehát nem méhviasz, mindenképpen méhviasz gyertyát ajánlok, vagy tiszta méhviaszt, ha be tudunk szerezni. Ugye elindítjuk, és ugye 32 g volt, 32 x 5, 160 g olajat teszek bele, 5 szörös mennyiséget, pontosan mérjük ki az arányokat, akkor lesz jó. Ebből egy ilyen lazább, puhább, könnyen kenhető vax lesz lényegében. Már is meg vagyunk. Így. Tehát egy az öthöz az arány. Na most, ezt feltesszük melegedni erre a kis fűtő alkalmatosságra. Nem akarjuk felfőzni, tehát nem akarjuk felfőzni, ne vigyük főlésig, csak melegítjük, és akkor meglátjuk, mi lesz belőle. Idehoztam egy pálcikát kavargatni, bedugtam az áramba Fűtésünket elindítom, félgőzön, hogy melegedjen. Innen felgyorsítom a videót, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ki az anyagunk.
No kérem, körülbelül 8 perc alatt, szép lassan melegítve, az egészből egy egynemű folyadék lett, ugye látjuk. Tehát eltűnt a gyertya, megállítjuk a fűtést, hagyjuk egy nagyon picit visszahűlni, hogy ne pattanjon el, mert ebbe a üres nutellás üvegbe fogom beleönteni, aztán kitesszük hűlni. Ha meghűlt, jövök vissza, és megmutatom, hogy amit kaptunk, az hogyan működik, hogyan kell használni, és milyen lesz a végeredmény. Kérem, elkészült, most aztán be kintről jó hideg. <gül> Megdervett, így néz ki. Ez egy hígabb verzió, lehet ezt ennél sűrűbbre is készíteni, akkor nem egy az öthöz arányba kell keverni a viaszt az olajjal, hanem egy a háromhoz. Akkor egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kemény, ilyen, ilyen vajszerű, vaxot kapunk. Ez egy puha, tehát ebbe bele tudom dugni az ujjamat, látjuk. Jó, még nincs is teljesen kidermedve, de ez egy puha. Én ezt azért szeretem jobban, hőre teljesen ellágyul az ujjamon, mert ez beissza a fa jobban. Olyat is lehet csinálni, még egyszer mondom, hogy egy rész méhvi az három rész olaj, akkor egy jóval keményebb ilyen vax-szerű, tehát ilyen nagyon-nagyon vastag valamit kapunk, de ha át akarjuk egy kicsit itatni a fát, akkor, akkor én, én ezt ajánlom, amit én most itt megmutattam. És akkor ide hoztam egy baltanyelet, pontosabban kettőt, hogy majd legyen viszonyítási alapunk. Hát ez majdnem ugyanabból a fából volt valamikor, csak ez teljesen új, az meg már volt fogdosva. Tehát az már egy kezeletlen régebbi baltanyel. Ez ugyanaz a fa, csak hát egy picit frissebb. Na most... Lekezelem ezt a baltanyelet vele, és megmutatom, hogy mi is az a vax. Van itt egy ilyen kis rongyom, erre veszek a, az anyagból, és akkor simán csak bekenjük vele a nyelet, és utána hagyni fogjuk körülbelül egy olyan 15-20 percet, száradni a, az anyagot. Ezzel kerti butrokat, szerszámnyeleket, ö, kapanyelet, akármit, bármit, ö, asztalt, bármit be lehet vele vonni. Ha viszont bármit vonunk be vele, akkor ne tegyünk bele szerintem ö, leno, ö, bocsánat, ö, tikfaolajat, csak lenolajat. A tikfa olaj egy kicsit szépen színez, de van egy kis szaga. No, én ezt most így bekentem vele. Egyenlőre nem töröljük le, hanem letesszük. Hagyjuk, hogy dolgozzon az anyagunk. És 10 perc múlva, 15 perc múlva jövök vissza. Akkor áttörők, egy kicsit kifényezzük, és megmutatom, hogy milyen az anyag. Jó kérem, eltelt 15 perc, lassan be lehet fejezni a munkát, az előbb ugye be volt kenve. Végül ezt a másik nyelet is itt egy fehér papírral körbe ragasztottam, a végét bekentem, itt meg nem, hogy azért lássuk a különbséget. Meg tudom mutatni, hogy 15 perc száradás után azért hoztam ide ezt a kis papír törlőkendőt, ráteszem, bár nedvesnek tűnik, mert csillog a nyél, de tökéletesen száraz. Tehát, hogyha rá is nyomkodom őket, tökéletesen száraz a nyél. A fényét a méhviasz adja. Megpróbálom közelről megmutatni, így néz ki most. És a befejező munkálat az nagyon egyszerű. A rongyunknak a tisztábbik felével, ahol nem vaxos, egész egyszerűen csak jól áttöröljük. Ezt mondjuk egy kerti butornál is, hogyha egy asztallap volna, Egyszerűen csak jól megtörölgetjük, és egy ilyen gyönyörű, fényes felületet kapunk. 
ez nem is valami speciális fa, pedig úgy néz ki, mintha valami nagyon drága asztallapnak lenne a teteje. De egy ilyen fényes, teljesen sima, teljesen száraz felületet kapunk, és megmutatnám ezt a másikat is, amikre ráragasztottam itt egy papírt, azt most már leveszem, ugye látszik, hogy ez a kezelt fele, ez a nem kezelt fele, ezt is egy picit megtörölgetem, és akkor tessék, így néz ki a fényesen csillogó kezelt rész, és itt a nem kezelt rész, és még annyit hadd mutassak meg, így záróakkornak, ide hoztam egy fecskendőbe egy kis vizet, hogy ha vízcseppeket teszek rá, akkor látjuk, hogy tökéletesen vízálló, még ha oda teszek, ugye, ahol nincs lekezelve, ott természetesen egy pár másodperc múlva már látszani fog a vízcseppnek a nyoma. Tehát az az egészben a tökéletes, hogy ez a viaszos réteg, ez egy teljesen vízzáró valamit hoz létre. Most már, ha letörlöm, akkor nyilván itt már látszik, hogy átázott a fa, ott meg sehol semmi, ott se volt, vagy innen is egy mozdulattal, ha letörlöm, tökéletesen eltűnik a víz, volt, nincs. Tessék. Tökéletes, nagyon jó, nagyon szeretem. Még egyszer mondom, ha valaki csak kifejezetten fel akar valamit fényezni, akkor három rész olajat adjon egy rész viaszhoz, ha pedig így át szeretnék kicsit itatni, hogy átjárja, akkor úgy, ahogy én csináltam. Hát köszönöm a megtisztelő figyelmet, remélem sikerült valamit érdekeset mutassak, a viszontlátásra.